Ja Leute, heute wollen wir hier bei unserem Audi A6 4F oder C6 3 Liter TDI Quattro ähm, den Kraftstofffilter oder Dieselfilter ersetzen. Dafür müssen wir den Motorraum, erste, Auktion, äh, erste Amtshandlung ist äh, Fahrzeug abstellen, Zündung ausmachen, Motorhaube öffnen und dann sehen wir uns im Motorraum wieder. Gut, im Motorraum angekommen sitzt hier unser Kraftstofffilter. Ähm, hier haben wir Vorlauf und Rücklauf dran und hier nochmal die Leitung, ähm, welche wir jetzt hier gleich rausziehen. Am Ende ist das Ganze mit einer Schelle hier unten gesichert. Dort schrauben wir eine kleine Mutter weg, dann können wir das ganze Konstrukt rausziehen. Wir beginnen aber damit jetzt einfach die Leitungen einmal abzuschließen. So, hier ziehen wir als erstes mal die Klammer einfach raus. Dann können wir anschließend schon den Anschluss mit leichten Nackeln abheben und anschließend nehmen wir uns unsere Kombizange und öffnen die beiden Schellen und ziehen diese einmal Richtung Schlauch. So. Anschließend sind die beiden Schläuche frei und können heruntergezogen werden. Achtet nur darauf, dass ihr jetzt am besten hier nicht zu viel Diesel ans Fahrzeug bringt. Am Ende müssen wir das Ganze sowieso dann noch sauber machen. So. Als nächstes nehmt ihr euch jetzt noch einen 10er Schlüssel und öffnet jetzt hier unten an der Schelle die Mutter. Das reicht, wenn ihr die äh, eins, also ein paar Gewindegänge einfach aufschraubt, so dass die Spannung der Schelle zurückgeht und wir den Kraftstofffilter dann nach oben rausziehen können. So, nachdem das Ganze jetzt geöffnet ist, sitzt unser Kraftstofffilter hier nur noch lose drin. Jetzt nehmen wir hier die Leitung noch komplett ab und können jetzt unseren Kraftstofffilter komplett entnehmen. So, anschließend setzt ihr den Kraftstofffilter in umgekehrter Reihenfolge wieder zurück ins Fahrzeug. Gebt auch gleich die Leitungen schon wieder drauf. Bitte achtet darauf, dass die Leitungen komplett reinflutschen. So, wunderbar. Anschließend gebt ihr die Klammern wieder zurück. Und wenn das Ganze richtig schön positioniert ist, dann schraubt ihr jetzt hier unten auch noch die Schelle wieder fest. So, wenn das Ganze wieder schön eingerastet ist, also das heißt hier an dieser Spitze muss auch die Spitze unserer Klammer wieder sein, schrauben wir jetzt wie gesagt so, dass es schön passt, die Schelle unten wieder fest und anschließend geht es dann ums, ins Lüft, ums Entlüften. <lacht> anschließend öffnet ihr jetzt mit einem Achter Schlüssel hier oben die kleine Entlüftungsschraube. Passt bitte hier nur drauf auf, dass ihr die kleine Kupferdichtung, die da drauf ist, nicht verliert. Ja Leute, nachdem ihr die Entlüftungsschraube jetzt rausgeschraubt habt, geht ihr ins Fahrzeug und probiert das Fahrzeug ein paar Mal zu starten, bis vorne aus der Entlüftungsöffnung Kraftstoff austritt. Danach sofort wieder ausmachen, wenn er überhaupt anspringt. Wenn nicht, dann Zündung wieder ausmachen, die Schraube draufgeben und dann das Fahrzeug starten. Anschließend gebt ihr jetzt wie gesagt die Entlüftungsschraube wieder drauf. Achtet bitte nur darauf, dass ihr die richtig ansetzt. Das ganze Gewinde ist ein bisschen lommelig. Wunderbar. Und dann zieht ihr die Schraube mit 4 Newtonmeter wieder fest. Gut. So anschließend ähm, nehmt ihr jetzt noch hier den übergelaufenen Kraftstoff ein bisschen auf, macht das alles sauber.
hier die Gummilippe wieder zurück ans Fahrzeug geben und jetzt den Motor starten. Das Ganze dauert ein bisschen. Wenn ihr wollt, dass das Fahrzeug schneller anspringt, dann ähm, könnt ihr vorab noch den Kraftstofffilter mit sauberem Diesel befüllen, bevor ihr ihn wieder einbaut. Äh, ich persönlich äh, finde, das ist immer eine Riesensauerei. Und äh, wo hat man dann schon so sauberen Diesel, den man da reinfüllen kann? Von daher äh, ist die Variante hier über die Liebere. Viele von euch schwören natürlich darauf, dass man es das davor macht, um die Hochdruckpumpe zu, schöne, zu schonen. Wobei das völliger Quatsch ist. Mit ein paar Mal starten hält die auf jeden Fall aus ohne Probleme. Das Fahrzeug läuft wieder, das lasst ihr jetzt ein bisschen laufen und somit hat sich die Reparatur erledigt. Ja Leute, wichtig ist, dass ihr jetzt beim äh, Laufen lassen auf jeden Fall hier noch die Anschlüsse kontrolliert, ob auch wirklich alles dicht ist und hier kein Diesel ausfällt. Ja Leute, der Kraftstofffilter sollte auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen gewechselt werden, das heißt spätestens alle 60.000 Kilometer. Äh, hier in Deutschland haben wir nicht so großes Problem, dass wir oft verunreinigten Sprit tanken, aber im äh, Ausland, gerade wenn es Richtung Osteuropa geht, kommt es schon deutlich häufiger vor. Da kann es doch durchaus möglich sein, dass wir den Kraftstofffilter öfter wechseln müssen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer in den Kommentaren, Daumen nach oben, alle Teile wie immer unten in der Videobeschreibung und auf der Bremsscheibe zu weiteren Videos hier. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.